നമസ്കാരം ഭോജനശാലയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ചക്ക കൊണ്ടൊരു കുമ്പിളപ്പം ചക്ക കൊണ്ടുള്ള നാല് മണി പലഹാരമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കുമ്പിളപ്പം ചക്കപ്പൊതി എന്നൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ ഈ പലഹാരത്തിന് പറയുന്നത് ഇലകൊണ്ട് കുമ്പിളുണ്ടാക്കി അതിലാണ് ഈ പലഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാവണം ഈ പേര് വന്നത് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിട്ടു വരുമ്പോൾ പതിവായി കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് സമ്മർ വെക്കേഷനും വിഷുവും ഒക്കെ അടുത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് ചക്ക സമൃദ്ധമായി വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ഈ റെസിപ്പി മറക്കാതെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണേ ഇനി ഈ വിഭവത്തോടെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിഭവം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല പഴുത്ത വരിക ചക്ക കുരു കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക ഏകദേശം അര കിലോഗ്രാം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവത്തിൻ്റെ ഇല നായകൻ ഈ ഇലയ്ക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇല മംഗലം എന്നാണ് ബിരിയാണിയുടെ സ്പൈസസ് പാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ഇല നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും വിഭവത്തിന് ഒരു ഏലയ്ക്ക ഫ്ലേവർ മണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇലയിൽ പാകം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചെണ്ണം ധാരാളമായിരിക്കും ഇനി വൃത്തിയായ രണ്ട് ഫ്രഷ് ഈർത്തിലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഏകദേശം അരമുറി ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ശർക്കര നാല് പീസ് മതി ചക്കയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി അര കിലോ ചക്കയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് പച്ച അരിപ്പൊടിയാണ് ആവശ്യം ഇത്രയുമാണ് ചേരുവകൾ ഇനി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഒരു പാത്രത്തിലെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നാലച്ച ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചക്കയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കരയുടെ എണ്ണം വീതി ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വേവിക്കാവുന്നതാണ് ചക്ക പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറു തീയിൽ മാത്രം ചൂടാക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അല്പനേരം കൂടി ചക്കയ്ക്ക് ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നത് വരെ വേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ചക്ക ദീർഘകാലത്തേക്കിരിക്കാനായി ഇതിൽ അല്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തമമായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നില്ല ചക്ക വെന്തു പാകമാകുന്നത് വരെ ഇളം ചൂടിൽ മാത്രമേ വേവിക്കാവൂ ഏകദേശം ബ്രൗൺ നിറം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ചക്ക വെന്ത് പാകമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ചൂടാറുന്നത് വരെ താഴെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക ചക്ക ഏതാണ്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ചില ചക്കയിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് അധികമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫൈബർ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഞാൻ ഇത് ഒരു പപ്പടക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നീക്കം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക 
അപ്പോൾ ഫൈബറിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചുറ്റി കൊ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചക്കയിൽ ഫൈബറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി ഇനി അര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ചക്കയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ മിക്സിങ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി നമ്മളുടെ കരുതിയിരിക്കുന്ന ഇല അതിനെ ഈ കുമ്പിള് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുക താഴെ ഹോളില്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല വാഴ ഇലയിലും നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കുമ്പിള് രൂപത്തിലുള്ള ഇതിലേക്ക് മാവ് പകരുക ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മതി കൂടുതലെടുത്താൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് വീതി കൂടിയ ഇലയാണെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും വൃത്തിയായി അടച്ചതിന് ശേഷം ഈർക്കിൽ കൊണ്ട് പിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഭംഗിയോടെ പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും പാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക മുഴുവനായും ഇലയിൽ പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇഡലി പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വേവിക്കാവുന്നതാണ് എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ പാക്കിംഗ് പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണേ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം ഗ്യാസിൽ ചൂടാക്കുക നന്നായി ആവി വന്നതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോ വേവ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കുമ്പിളപ്പം വെന്ത് പാകമായി കഴിഞ്ഞു നന്നായി ആവിയോടൊപ്പം ഏലക്കയുടെ ഒരു മണം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഉൾ ഉൾഭാഗം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം കുമ്പിളപ്പം ഇറക്കി വെച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇളം ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇളം ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇത് വാഴയിലയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ഏലയ്ക്ക് കൂടി പൊടിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഹലുവ പോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുമ്പിളപ്പത്തോട് എനിക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പക്കത്ത് മേരി ഐസക് എന്ന ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഈസ്റ്ററിനും ക്രിസ്മസിനും ധാരാളം പലഹാരം വീട്ടിലെത്തിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുമ്പിളപ്പം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചി മേരി ഐസക്കിനോടുള്ള ആദരവും സ്മരണയ്ക്കുമൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ വിഭവം എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ